朋友们，大家好！我们一家三口自驾青海服已经回到家好多天了，特别特别感谢这些关心我们的网友。这几天有好多网友都在问我们，就是说你们家小孩不上学呀，怎么还在外面的玩？我们其实已经回来好多天了，只能说视频还没有发得完。这几天回来呢，我们也没有外出。一是重庆这边的天气特别特别的火辣，我们从那边青海湖、川西那边回来，因为那边海拔高嘛，天气特别的凉爽，十多度，晚上几度。这一回来了，重庆，我们这回来这几天，天天都是四十多度。还有一个事情给网友们说一下，我们这一次回来可能要在家里面有点事，就没这么快出去了。我看我们玩这个自媒体是从啥时候开始玩的？是从二零二零二零年的三月二十号发的第一个视频，发的第一个视频，我们基本上这两年半了，也没有怎么断更过。虽然说我两口子都没有文化，都是初中毕业，拍视频呢也不像他们有些有文化的拍的什么大片啊，什么解说呀。说老实话，我们也想拍那个，但是自己没那个本事。因为自己的解说什么的，对不？口才又不行，那知识储备量那更不行了。所以说，我们大部分都是拍的我们一些出门在外的真实遇见的一些事情，还有生活之类的吧。比方说你出去了，对不？一直在外面的跑，其实我的感觉哦，就是生活的这一类也是旅行很重要、很重要的一部分。像我两口子这种长期在外面旅行的话，我感觉生活这一部分真的占比是非常非常重的。可能有好多网友不理解，就是说这出去玩儿啊，对不？就应该天天在这里逛那里逛啊？那可能是因为你们有的时候出去没有像我们这么长的时间，比方说你们的假期只有十天，或者说半个月，或者说只有一个星期，所以说你们就。把行程安排的特别特别的满，今天到哪里，明天到哪里，后天又去逛哪里。也许像我姐他们，每一年也出去耍个一两次。比方说他们去川西高原那边，就三四天的时间，从重庆到川西那边去逛一圈回来才三四天。他们也去了两三次了，每一次都跟我说，他说你两口子出去为啥不高反呢？他说为啥我们每一次去，就在那川西那边一去了就高反的受不了。因为他们时间特别特别的紧张，就和很多网友你们出去是一样的。那时间一紧张了，有的时候他们赶路，他都说了嘛，一天要赶几百公里，因为出去的时候就已经把行程规划好了。今天到这里，比方说今天呃一高速到康定，到康定去住一晚，吃个饭，明天又要跑几百公里，又跑哪里？所以说，<笑>你们就没有感觉这么的那种生活方面，就感觉天天天要开。像我们这种长期在外面的话，一出去就是几个月，况且我们的行程也没有安排的特别特别的细致化，好多时候都是，比方说一出去哦，这一次的大概走哪里？比方说从重庆到新疆，再经过西藏走川藏线，呃，三幺八进去，再走二幺九，新藏线那边到新疆，到了新疆呃，又慢慢再规划哪里走哪里走，所以说我们行程没有安排的这么满的话。就感觉生活方面，我们出去都是以车为家，就感觉车是家，所以说必须在车上吃和住，这必须要得到保障。也有很多热心的网友给我们提了很多很多的宝贵的意见，真的特别特别感谢你们。有好多网友就说的最多的就是，他说你两个人买的这个货车好像不怎么方便，看你们的视频。呃，什么进城买东西呀、啊、停车这些呀、啊，好像不怎么方便。但是其实你们该买一辆什么那种面包车呀，这样出去停车买东西，去城市里面逛的话都要方便一点，这是肯定的。我们那货车确实不怎么方便，但是怎么说呢？就像刚刚我说的，那方便是方便的，但是那个空间太小了，真的那个空间太小了。以前那时候我两口子还没有玩自媒体吧。没有玩自媒体，还在长江里面捕鱼的时候，每一年不是都有几个月的休渔期吗？那时候休渔期的时候，我两口子也开家里面的
那个 SUV 出去过一两次的，就是走到云南那边，那真的可能每个人的生活方式不一样。我们出去了之后就感觉，在那个车里面睡觉是能睡得下，能睡得下的话，但是他坐不直，你在那个车上睡就只能睡，你要坐起来的话是坐不直的，那个头是顶着的，所以说就感觉不怎么爽。还有你租个一个把星期，就感觉人特别特别的疲惫。像长期在外的话，那肯定就不行了。还有我们出去是两个人，不像他们有些一个人，对不？一个人的话，他一辆轿车都行。像我们两个人的话，东西就要多很多。咱就说这穿的衣服吧，一年四季的你出去，像这个天重庆四十度，你要穿短袖短裤；一出去了，万一冷了，你又要穿棉袄。这那的东西特别多，装着就有点费劲儿，所以说我们就买了一个大的货车呢，就感觉东西能多装一点。还有就是在车里面，比方说下雨这些，那个车也能也能做饭啊，还能在里面走一下、活动一下。那像面包车这些就不行了，对不？但是每个人的生活方式不一样，本来像我两口子就喜欢那种在野外玩的，就是荒郊野岭。越没有人的地方越好，越亲近越好。所以说，我们感觉这货车玩着还行吧，就自己感觉还行。我都说了，每个人的生活方式不一样，有些他们喜欢逛每一个城市，像我们呢就呵呵习惯逛每一个那种那种野外的荒郊野岭。我两口子玩的旅行自媒体也玩了两年半，玩两年半，我们这还是第一次，第一次暂停旅行。因为这一次情况真的特别特别的特殊，我女儿小升初了，上初中，这马上开学的话，因为换了一个地方，和她小学上学的地方不一样的，换了一个地方，所以说我们想多在家里面陪她一下，陪她熟悉一下环境啊。因为地方换了，学校换了，老师同学这些都换了，对不？所以说我们想在家里面多陪陪她，陪她个一个把月吧。因为我们玩这个自媒体，也是把这玩意儿当成了一个工作，也不是说有很多网友说的哦，你们也不在家里面看孩子啊，两口子一年到头就在外面的闲逛，其实不是这样的。我们是把这玩意儿当成一个工作，当成一个工作之后，就像朋友们在外面上班是一样的，对不？你不上班也不行啊，上有老下有小的。一直看我们视频的朋友应该就知道，每一个假期。我们都回来陪小孩，有的时候，比方说过年，我们就在家里面就没有出去的话，就在家里面陪他。像比方说，暑假，暑假的话时间就要长一点，我们就是回家了之后，再带着小孩和我们一起出去玩。我记得印象最深的，应该是去年，去年的暑假，六月二十几号了，我和黑妹儿从新疆赶回来，因为是黑妹儿一个人开车嘛。那路途又遥远，四千多公里，四千多公里，黑妹一个人在高速上面开了七天七夜，也不能说七天七夜吧，晚上还是没有开，反正赶路赶了七天，赶回来的，也是千千万万的在外拼搏的朋友和咱一样在拼搏的朋友，都大家一起努力，对不？一起努力，让家里面的生活更上一层楼，也更多的抽出时间来。陪一下自己的小孩，咱们大家一起努力，一起加油。